Hello everyone, ragazzi so che amate le interviews Oggi ho un ospite speciale, un ospite che viene dagli Stati Uniti ma che è in Italia e che parla anche l'italiano Si chiama Anthony Calvanese e anche su Instagram vi lascio qui sotto in info box i suoi contatti se volete spulciare Iniziamo Anthony! Ciao oh, sono mia Come stai? Sto bene, sto bene, come stai? Come va a Roma? A Roma fa ancora caldo Ma non parliamo di me Penso che faremo un po' inglese, un po' italiano Di dove sei? Stati Uniti, Atlanta uh, Devo dire, non proprio Atlanta, un po' fuori, ma Atlanta, diciamo Atlanta e dove sei ora? Adesso sono in Umbria, io abito in Umbria. Foligno, centro del mondo. È bellissimo Foligno, centro del mondo. Da quanto sei a Foligno? Tre o quattro mesi. In Italia un anno e mezzo. Allora, raccontami, tell me, why did you move to Italy? Like, what made you take that step? Boy, how much time do we have? I spent my whole life living in the town that I grew up and I just had this urge for a few years to live abroad and do something different. And I learned about the opportunity to get my Italian citizenship. So I'm one of those Italian Americans who has origine italiani. Al sud, ovviamente, è sempre così. I mean, Calvanese, chi è italiano della tua famiglia? I tuoi nonni? Bisnonni. 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 Wait, you can get an Italian citizenship when your great grandparents are Italian. There is no generational language limit to how far back you can go as long as your ancestor was an Italian citizen which means it would have to be after Italy unified in 1861 because prior to that there was no such thing as an Italian citizen. What? Okay. You have to be able to prove it. You do have to be able to prove it. I could talk, so I have a company where we help people do this and, and that wasn't part of our thing, but I, you can prove it. So I can talk all day about this, but you basically have to collect all the documentation that connects you to your ancestor. It has to all be translated to Italian and everything. And you have to prove that they didn't become a US citizen before their next was born because the law says that citizenship is passed on from an Italian citizen. So you got your Italian citizenship, yes. you moved to Italy. I moved to Italy first and did the process here. So it was kind of a, honestly, more than the citizenship, it was the opportunity to live in Italy. So I moved to Umbria. I wanted to have a different experience. For a while, I had been kind of obsessed with the whole financial independence, early retirement movement. But then a series of... American. I know, I know. But, but then a series of events, you know, like all the signs were pointing to me like, okay, you can retire early one day, but your health isn't guaranteed. And we're all going to be dead really soon, let's face it. So, <laughs> you know, you could sit and have a quote unquote normal job. And I had some really Really amazing jobs for great companies but I just said this is something I want to do so sold my house quit my job you had a house I yeah I did I know reckless very reckless How old are you? You look young. I'm uh, 31. Perché l'Umbria? So when you do the process of getting your Italian citizenship, most people do it in a consulate in the US, which takes years. You can expedite the process in Italy because the whole process is done in the comune where you live. But picking that comune is very critical. If you try to do it on your own, there's a lot of horror stories of people going and the comune is difficult to work with and finding an apartment, as you know, is very difficult in Italy. I paid a company to help me with that and they had already set up some, some apartments and they had relationships with the Comune in Umbria. There's 17 million Italian Americans that have origin or origin Italiani. Forse possono ottenere la cittadinanza, but they're not all eligible. So let's, let's say half of them. So eight and a half million that could mm -hmm. that qualify. How many of those are doing this? A lot. It's surprising there's more in South America. So Brazil is number one, Argentina is number two, and US is number three. All right. Allora, parliamo di culture shock. C'è qualcosa italiano, qualcosa dell'Italia che quando sei venuto hai detto Oh mamma mia quant'è diverso! Che può essere una cosa positiva o negativa, anzi tutte e due. Dove iniziamo? Ovviamente la cultura della cucina italiana è fortissimo, ma non sapevo che è la cosa che si parla spesso del cibo in Italia. Sono andato in una casa di un, un amico di un amico e loro hanno fatto una cena buonissima. E dopo, the, the guy who cooked, he said, ok, che ne pensi del la porchetto, la pasta? What did, what did you think? And everybody was like constructively criticized. Yeah, it was good. It could have used some more salt. And he was he was very receptive to it. He was like, yeah, okay. In America, se tu dici qualcosa brutto quando qualcuno ha cucinato per te, dice, eh, così, così, ma questo, questo può essere meglio. It's like, you'll lose friends. You just always say, oh, it was great. It was so great. But in Italy... Mi vedi a me come amica. Cioè, se io ti invito e ti faccio tutto un menu, sicuro? Io voglio che tu mi dica, Sonia, era buonissimo, grazie. Particolarmente, poi 
scegli il piatto che ti è piaciuto di più e mi dici particolarmente quello. <ride> lo so già io se non vi piace qualcosa. È un'altra cosa che ho visto. Ho vissuto in un paesino, ma credo che è così quasi ovunque in Italia. Ma il rapporto tra i ragazzi e i ragazzi, amici, solo amici, ah. la cultura di toccare. Everybody is more touchy feely. Sì, so, all'inizio ho visto un ragazzo, una ragazza, toccando, like they were very close and they were all touching and like, ok, una coppia. Un giorno dopo, quello ragazzo con un'altra ragazza, anche così, sempre così. And it's like, ok, so, I thought, and then I realized everybody's like this. It just seemed like everybody, tutti stanno scu- in generale è vero che siamo molto più toc- tocco, 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 tocco. Più. Questo ti dà fastidio? Perché sicuramente capita che la distanza del parlare è un po' più ravvicinata rispetto ad altri paesi che magari ti toccano di più e non dico ti, ti toccano in maniera inappropriata, però alcuni che io odio, però alcuni ti fanno così, si dà fastidio? Non mi dà fastidio, ma è, è diversa. Mm. It's a little bit confusing to somebody like me. Oh, like you think they're hitting on you? Well, No, because they don't, because I'm an American, they wouldn't bother touching me. They're like, who is this weirdo? <laughs> But what else? So one of the things I've talked about before is the, the culture of birthdays. In generale, con il tuo compleanno, esci con tuoi amici, tu devi pagare per tutti gli altri. In America, tutti gli altri par- pagano per te. You would never pay for your own drinks. So it's just, I'm not saying it's wrong, it's just different. Yeah, it depends on the person. Some people, they're like, oh, whatever, let's just go out, but everybody pays for themselves. But like, for example, my friends are like, okay, I'll buy the first round for everybody, and then everybody pays for themselves. Yeah. Forse sta cambiando con nostra generazione. Io mi salvo perché io faccio il compleanno attaccata a uno dei miei migliori amici. Quindi noi festeggiamo la sera, prima il mio compleanno è a mezzanotte ah. il suo, e dividiamo la spesa. <laughs> What's something that Italy has and America doesn't, but you want it to exist? in America too. Oh, facile. I treni. What, you wanted... <laughs> No, I was thinking the bidet. Però è una buonissima <laughs> risposta ai treni. Perché in Italia non devo avere una macchina. I think all my American friends are going to listen to this and be like, you're so wrong about all this. But... Ci sono quasi due posti in America dove non devi avere una macchina. New York City, Chicago forse, San Francisco forse. Ma devi guidare ovunque. And you've talked about this before. Everywhere you want to go, you have to drive. If you want to go buy a, an onion from the grocery store, you have to drive. Some people like driving. I have a lot of friends that are in car culture. I can appreciate it, but every day, come on, guys. It's just to get on a train and just go somewhere and get off and you don't have to worry about this $20,000 thing. It's incredible. Honestly, high-speed trains. You don't really have that culture in America. You fly from a city to another and it's expensive. You think like, oh, okay, no trains. So that means that flights are cheap. No, they're expensive. Even to go from like New York to Atlanta, it's very expensive and it takes a long time. Opposite question. Qual è una cosa che esiste in America ma non esiste in Italia e la vorresti in Italia? Un po' di cibo messicano non esiste in Italia. Esiste ma è è qualcos'altro. Perché abbiamo un sacco di immigranti messicani in America. Cibo messicano è buonissimo. Ma messicano o Tex-Mex? Messicano, no, proprio messicano. Anche Tex-Mex mi piace, ok. È messicano americano, ma sì, autentico messicano... Still on the topic of food, like hot wings, chicken wings, also spicy food in general. Cina Italiana non è molto picante. It's like a little bit, there's more of a taste for the subtleties in Italy. You can appreciate less flavors, but high quality flavors. And it's like, slow down, appreciate the subtleties. In the US, we just want to blast our mouths with, give me all the heat. And I do miss that. <laughs> Because you lived in the US, what was the thing that you missed the most about Italy outside from food? A bidet. No, also, like, you talked about it, the fact that the cities are not walkable. That's also gatherings with friends. They're usually, like, shorter. Let's eat something, and after 40 minutes, they're done, and they're like, okay, let's go. Then you either go home or you go somewhere else and you keep doing things. Like, you always do things. Like, we can't just sit and hang out at a table. Yeah, and I'm like, I... (laughs) a conversation and get to know you better and like have that kind of fun yeah so i miss that kind of fun where you don't really do much but you just talk you're right and everything in the u.s maybe because everybody has to drive everything has to be planned we're gonna go to this restaurant and meet it at 6 30 and do this and then we'll all leave at 8 30 and that was it and we won't see each other for two more months yes Yes, i'm like (laughs) 
waiting for this for like two weeks and it lasted one hour like really but opposite question i like breakfast restaurants and i like oh. how positive people are with your dreams like if you say i want to do this or i want to start this project in america people are very supportive you can do it uh, i know a person who did something similar you could do this and that in italy sometimes they're like eh, it's impossible you need a lot of luck for that i definitely see that do you think that that's because of the culture or because of the history of how hard it is just like you said if you want to start a company in Italy if there's more red tape you think it's, it's both it's both things it's both things because how negative Italians are sometimes especially like southern Italy I don't think it's justified yes of course a little bit but you can still do it like when I started my job a lot of people were like just get a, get a real job like that's a risk yeah. I mean I did it so it wasn't impossible Brava. Now, come ti trovi con la lingua italiana? Io amo la lingua italiana, è veramente è una canzone. Prima volta quando ho sentito italiano parlato, ho pensato devo imparare questa lingua. È veramente divertente, ma è difficile perché anche io parlo un po' di spagnolo. E spagnolo è una gara. How many words can we say in how short amount of time? Invece uh-huh. italiano è più... è una canzone, c'è un, uh, un ritmo, è più lento, ma uh, la pronuncia italiana è, è molto difficile. Eh, ma tu <ride> hai iniziato a studiare italiano un anno e mezzo fa? Sì, quasi due anni. Cinque mesi prima di mi sono trasferito in Italia. Hai aspettato sì. fino all'ultimo, eh? <ride> hai tanti amici italiani? Sì, in Italia, sì. Hai amici americani anche in Italia? Uh, un paio, sì, non ci sono tanti. Anche un problema è l'anno scorso ho fatto un giro d'Italia. Ho visitato tutte e 20 ragioni in Italia quindi stavo sempre in giro e quando stai sempre in giro è un po' difficile trovare amici colpa mia un po' but yeah so I've met a lot of people but I, I'm trying now to just stay put and meet more people but yes I do have some American friends here do you think the culture is different like with friendship oh yes with some exceptions my experience in Italy has been I, I hate to generalize but I'm going to generalize for the purpose of a 10 minute YouTube video Italians in general it's harder to break into the social circle they are very friendly at first usually but sometimes it kind of goes you know five centimeters deep and that's it and it takes a long time to get into the group because a lot of people especially if you live in a smaller town they They grew up and they live where they grew up, so they've been friends forever. And you show up as this foreigner, you can't expect to just break in. So it's harder to get friendships, but I imagine that the friendships that you make in Italy are probably strong. more genuine, yeah. strong. Yeah, yeah. But it is harder because in America, you travel a lot. College, then you get a job in a different city. So yeah. you find a lot of people in your same situation. Do you like the Italian sense of humor? I like it. I feel like sometimes my sense of humor is a little is a little bit too like weird for Italians to get. Also, words make a big difference. So when the language proficiency is not the same, I don't posso scherzare in italiano come faccio in inglese, ovviamente. But I like how in Italy the, there's a big sense of humor about the language itself. The way they say things, they joke a lot about the different dialects and people from Roma Nord parlano un po' diverso rispetto a Roma Sud and all these different things. And I love I love this about Italy, all the different dialects. Ho un'altra domanda, l'ultima domanda. In futuro ti vedi in Italia o negli Stati Uniti? Bella domanda. <laughs> mi piace di più la vita in Italia, ma mi, ma- mi manca mia famiglia, i miei amici, un sacco, il cibo messicano. Penso che dipende anche da come va la tua vita in Italia, se trovi una tua routine, se trovi delle amicizie profonde, se, se, se ti fidanzi in Italia, non lo so, cioè, dipende tanto anche da questo. Posso dire per adesso Italia, almeno due o tre anni di più. Sai che in realtà quando stai tipo cinque anni in un posto diventa più difficile andarsi perché da una parte da andarsene perché da una parte dici no. ok voglio ritornare alla mia famiglia perché mi manca però dall'altra se ti sei costruito tanto lasci tanto sì sì è vero vediamo come andrà sì. io spero che tu ti costruisca tanto perché vuol dire che ti sei, sei, sei entrato bene nella società italiana è divertente grazie ah un'altra domanda l'ultima velocemente mm. Ti sei mai sentito discriminato in modo negativo per essere americano? No. I mean, nel senso che è un po' difficile trovare amicizia, ma non è, un, no, non è una cosa brutta. E no. in maniera positiva? Ti senti a volte che se dici che sei americano, sì. la gente dice... Sì, e quando parli... 
Quando parli italiano è meglio, ovviamente. Perché in America non parliamo altre lingue, perché non abbiamo bisogno. È meglio così. Se tu parli, specialmente quando vai in un, in un paesino al suo, in Molise, dove non ci sono stranieri, e tu parli italiano, sempre dicono, ah, oh, perché parli italiano? Cosa stai facendo in Molise? Molise esiste, è vero? Bene, grazie mille. Ragazzi, io vi ricordo, i suoi contatti sono qui sotto in info box. Se avete altre domande per lui, fatemi sapere cosa ne pensate della sua esperienza. Grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie Sonia, è stato un piacere. Ciao ciao! Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Eh?